Всем привет, дорогие друзья! В этом ролике собрали для вас ожидаемые премьеры телеканала НТВ, с которыми точно стоит ознакомиться. Устраивайтесь поудобнее, сейчас все расскажем. Итак, после успешной премьеры «Невского 6», одним из самых ожидаемых сериалов от НТВ является продолжение первого отдела. Третий сезон будет состоять из 24 серий. Традиционно главные роли исполнят Иван Колесников и Сергей Жарков. В ролях мы также увидим Елену Вожакину, Игоря Павлова, Сергея Комарова и других. Согласно информации от кинокомпании 3X Media, съемки третьего сезона близятся к финалу и есть смысл надеяться на премьеру в новом телесезоне НТВ, но не раньше осени. Напомним, что предыдущий сезон вышел в марте, а самый первый в ноябре. Конечно, мы и многие зрители надеялись на премьеру первого отдела 3 сразу после Невского 6, но, видимо, в НТВ есть и другие новинки, которыми он будет радовать нас все это время. По сюжету третьего сезона первого отдела старший следователь по особо важным делам полковник юстиции Юрий Брагин продолжит нести службу в первом отделе второго следственного управления СК России. Важным событием станет то, что жена героя Вера Брагина решит сложить с себя полномочия судьи и сдаст экзамен на адвоката. Это приведет к конфликту в семье. Резко поменяется в новом сезоне и жизнь второго главного героя Миши Шибанова. В новом сезоне опер уголовного розыска встретит любовь всей своей жизни. И молодой человек даже будет думать о том, чтобы уволиться из полиции. А вам нравится сериал «Первое отдело»? Ждете новый сезон? Делитесь своим мнением в комментарии. Но мы двигаемся дальше. Ведь еще один сериал, который вероятно выйдет не раньше осени, это «Шеф расплата» шестой сезон сериала. Детективный сериал «Шеф» уже далеко не первый год радует зрителей хорошей игрой актеров и стоящим сценарием. Первый сезон вышел в 2012 году, а пятый сезон «Возвращение» стал хитом эфира и получил 8,5 баллов рейтинга из 10. Главные роли в сериале исполняют Андрей Чупченко, Дмитрий Сутырин, Эльдар Лебедев, Кирилл Полухин и другие талантливые актеры. По сюжету нового сезона генерал Виктор Расторгуев вернется в северную столицу на должность главного разыскника города. Расторгуев всегда честно выполняет свои профессиональные обязанности и именно поэтому преступники всполошились, так как теперь у них нет шансов остаться незамеченными. В Санкт-Петербурге всех авторитетов северной столицы притесняет некий граф, который никому не известен. И главному герою придется раскрыть личность этого бандита, а также совершить еще не одно расследование, чтобы уберечь жителей Питера от преступности. В новом сезоне главного героя ждет и интересная встреча с женщиной. Появится и сын Расторгуева, с которым также будет непредсказуемая история. Новый сезон обещает быть насыщенным, эмоциональным и драматичным. В шестой части запланировано 30 серий. Будем с нетерпением ждать премьеру. Следующее интересное продолжение, с которым стоит ознакомиться, это заповедник спецназ 2. Съемки сериала стартовали еще прошлым летом. Популярный актер Максим Дрозд вернулся к роли бывшего бойца спецназа Юрия Тарханова, который встал на стражу Байкала еще в первом сезоне. В продолжении проекта заповедному спецназу Тарханова придется вступить в смертельную схватку с врагом не только на территории Байкальского национального парка, но и далеко за его пределами, так как бандитов и мерзавцев хватает везде. В сериале мы увидим не только приключения и слаженную работу ребят из Рыси, но и куда более опасных и жестоких противников. 14 апреля в своем дзене Амедиа Продакшн поделилась кадрами с озвучки сериала, а съемки завершились еще прошлой осенью. Будем надеяться на на скорую премьеру детективного боевика в эфире НТВ. Свое продолжение получил и успешный исторический триллер «Алекс Лютый». И совсем недавно стало известно о том, что будут снимать третий сезон проекта. О нем пока что мало известно, но условное название следующего третьего фильма «Алекс Лютый. Дело сирот». Его вновь будут расследовать подполковник КГБ Андрей Елисеев и майор МВД Вира Гришина. То есть наши любимые актеры Антон Хабаров и Екатерина Олькина. Будем ждать новые кадры со съемок и держать вас в курсе новостей. А у Антона Хабарова также есть и интересный проект для НТВ под названием «Страх над Невой». Это будет остросюжетный детектив и триллер из 9 серий. Расскажет он о событиях, происходящих в Ленинграде в 1967 году. В самом центре города происходит серия убийств. Маньяк действует исключительно ночью. Он душит женщин и насилует их, оставляя над телами своих жертв таинственные знаки, странные символы, нарисованные углем. К расследованию подключают майора КГБ 
Чубина, у которого есть опыт в раскрытии подобных дел. Однажды майор уже совершил попытку внедриться в тайное общество, но был раскрыт и сам стал жертвой жестокого психопата. Тогда его спасли в последний момент, но пережитое оставило неизгладимый след на судьбе мужчины. Несмотря на перенесенную психологическую травму, главный герой остается профессионалом своего дела. По сюжету в напарнике Чубину достается капитан милиции Федоров, и вместе они пытаются выследить убийцу, находясь под колоссальным давлением со стороны своего начальства, которое приказывает незамедлительно найти маньяка, чтобы не допустить паники среди населения. Главным героям приходится погрузиться во тьму и через череду ошибок и ложных версий вычислить настоящего убийцу. Компанию Антону Хабарова на съемках составят Андрей Фролов, Виктория Заболотная и другие талантливые актеры. Будем ждать премьеру. Один из новых сериалов телеканала – интересный проект с Дмитрием Поломарчуком «Военная полиция» для НТВ. Также уже давно в производстве, и мы его также ждем. В центре истории – пятеро смельчаков, которые составляют отряд с особыми полномочиями. Их задача – хранить военную тайну, расследовать самые жестокие преступления в одиночку противостоять шпионской организации, которая запустила щупальца высшие эшелоны власти. В ролях 20-серийного детективного боевика также Анатолий Журавлев, Артем Алексеев и другие. Съемки проекта стартовали еще в 2021 году, и мы также надеемся увидеть этот сериал в ближайшее время. Конечно же, от НТВ с Дмитрием Поломарчуком и Антоном Васильевым мы ждем и Невский 7, но пока что о нем нет новостей. Из новых ожидаемых сериалов НТВ также стоит отметить и следующие интересные проекты. Так, в производстве находится сериал «Комитет» про трех друзей, связавших свою жизнь со службой в органах госбезопасности. В ролях Александр Константинов, Максим Митяшин и Дмитрий Пчела. А также мы ждем и «10 дней до весны» с Петром Рыковым, Александром Голубевым, Кариной Андоленко и другими. Съемки последнего начались совсем недавно, и на скорую премьеру вряд ли стоит рассчитывать. Но в этом году мы ожидаем и премьеру третьего сезона сериала «Лихач». Съемки стартовали в прошлом сентябре. Напомним, что главную роль в сериале «Лихача» исполняет Никита Панфилов. В ролях также Денис Пьянов, Ольга Павлюкова и другие. В центре сюжета нового сезона само собой вновь окажется непокорный лихач, который занимает должность начальника уголовного розыска города Сочи и с помощью своих помощников продолжает расследовать различные преступления. Главной его целью в новом сезоне становится раскрытие криминальной тайны, связанной с неуловимым маньяком и серийным убийцей, жертвами которого становятся молодые и сочинские девушки. В новом сезоне Лихач познакомится с племянником прокурора, самоуверенным и нагловатым капитаном Ромой, которого сам начальник Лихача, генерал Крапитян, пристраивает в отдел. Поначалу новый герой, разъезжающий на своем шикарном спортивном автомобиле, который ему достался в наследство от погибшего отца бизнесмена, совершенно не понравился операм. Однако он окажется довольно дельным парнем и толковым опером. В третьем сезоне будет 24 серии. В производстве для НТВ находится и седьмой сезон «Балабола» с Константином Юшкевичем в главной роли. «Балабол» — это детективная комедия, довольно популярная у зрителей. Однако сейчас многие считают, что сериал затянули, и седьмой сезон — это уже слишком. Тем не менее, прошлый шестой сезон проекта получил 7,3 балла из 10. Это довольно хороший рейтинг. Итак, главный герой Саня Балабин. Он уверен, что все может и умеет, но зачастую попадает в безвыходные ситуации, когда спасти его могут только друзья. В седьмом сезоне в отделе Балабола появится новичок, лейтенант Чекашин, и Сани найдет себе новый объект для шуток и подколов. В опасности по сюжету окажется семья главного героя, и просто так он это не оставит. Балабин выйдет на след опасной банды, перевозящей бриллианты за рубеж. Компанию исполнителю главной роли составят Вадим Андреев, Инга Аболдина, Гоша Куценко и многие другие талантливые актеры. В новом сезоне будет 24 серии. Также для НТВ Гамма Продакшн снимает и продолжение «Морских дьяволов», которое получило название «Вектор атаки». В ролях Олег Чернов, Дарья Юргенс, Иван Паршин и другие. Заявляется, что новый сезон «Детектива» принесет зрителям несколько сюрпризов. Как появление врагов из прошлого, так и неожиданные выводы в настоящем. Кстати, из прошлого вернутся не только враги, но и полюбившиеся бойцы КТЦ, которые с успехом сражались в предыдущих сезонах. Но Новая же часть будет включать в себя также 24 серии. В свою очередь, сейчас на НТВ вы можете посмотреть актуальный комедийный детектив Борщи. Он начал выходить 15 мая в 20.00 и многим он уже понравился. Не пропустите. Ну а на сегодня у нас все. Пишите в комментарии, какие сериалы от НТВ ждете больше всего. И до скорых встреч, дорогие!